Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. El lloro y el crujir de dientes. Nuestra reflexión está en el libro de Mateo capítulo 22 y el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta escena está mostrando el momento en el cual el hombre se tiene que enfrentar con la justicia de Dios. Este hombre no aceptó a Jesús. Este hombre no aceptó el regalo de Jesús, que es su gracia, su perdón. Este hombre no ha entendido lo que es el pecado. Sigue en pecado. Por, porque al no aceptar a Jesús, pues no ha recibido perdón. Y eso es lo que pasa con muchos seres humanos. Dicen creer en Dios. Asisten a un lugar para adorar a Dios. Pero no se comprometen con Dios. No han recibido el perdón de Dios. Por eso aquí en esta escena se muestra que el Señor manda a sus siervos y le dice, échenlo en las tinieblas de afuera. Entendiendo que las tinieblas es lo malo. El rey de las tinieblas es Satanás. El rey de la luz es Cristo. Cuando dice échenlo en las tinieblas es que ahora ha sido este hombre condenado porque no tiene a Jesús, que es la salvación. Cuando Jesús vino, vino predicando el arrepentimiento. Recordemos cuando dijo arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. Allá en Mateo 4.17. El mismo apóstol Pedro, motivando a la gente a que reconozcan a Jesús, les dice arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio para vosotros. Es necesario el arrepentimiento y el arrepentimiento demanda de cada uno de nosotros que reconozcamos que tenemos pecado. No podemos ir al reino de los cielos en pecado, en sucios. Por eso Jesús vino para limpiarnos de toda maldad. Nuestra batalla hoy es contra el pecado, contra la maldad, contra las tinieblas. Y por eso necesitamos hoy decirle al Señor, Señor, Límpiame de mi pecado, como lo decía David. David en el Salmo 51, 10, él, él lo menciona, que es ese pecado. Señor, quítame ese pecado. Necesito que me limpie de todo pecado. Eso es lo que necesitamos todos decirle al Señor cada día. Para ahora sí, evitar que un día tengamos, como dijo el Señor, que estar condenados en las tinieblas de afuera. Necesitamos hoy recibir el perdón. Aprovechemos hoy a Jesús porque Él es nuestro Salvador. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.